வெல்கம் டு டெக் நீங்கள் கோபிஜி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் சோத்திரம் நான் உங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜி பேசுகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒல்டாஸ் அவுட்டோர் யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து கேஸ் லீக்காக இருந்தது இது எப்படின்றத இப்போ உங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் சொல்கிற வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவுட்டோர் யூனிட் இது வந்து ஹே அவுட்டோர் கிளாம்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேஸ் லீக்காக இருந்து எப்படின்றது தெரியாமல் ஒவ்வொரு டைம் கேஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துறது செக்ஷன் லிக்யூட் லைன் ஒயிட் ஃபாக் தருதுங்களா இது தான் மைனூட்டாக இருந்தது ஸோ நாங்கள் ஈவினிங் டைம் போனதுனால கொஞ்சம் டார்ச் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் பேனல் கட்டிட்டோம் இப்போது இந்த இடத்துல தான் அந்த கேஸ் லீக்காக இருந்தது கனெக்டிங்கில் இது வந்து டிச்சார்ஜ் வால்வ் இது இங்கே தான் வந்து பெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எயிட் இயர்ஸ் யூனிட் வோல்டாஸ் இது பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போது சோப் ஆயில் விட்ட உடனே அது ஃபங்கஸ் வந்து வெளியே வருது பாருங்கள் கேஸ் வந்து இதில் இருக்கிறது அப்படியே ஹேண்ட் கீழே டைட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர்லேயே வருது அது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவுடோர் யூனிட் செக்ஷன் டிச்சார்ஜ் வந்து லிக்விட் லைன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஃபிங் பண்ணிவிட்டு எப்படி நம்ம வெல்ட் பண்ணிவிட்டு பேக்கம் போட்டுவிட்டு கேஸ் ரீ ரீஃபில் பண்ணுறோன்றத பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் மறுபடியும் உன்னிப்பாக பாருங்கள் எவ்வளோ மைனூட்டாக போகுதுன்றது பாருங்கள் ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே தான் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கூலிங் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் ஷூட்டிங் இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது வந்து கேபிள் டியூப் கனெக்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கூலிங்கே உங்களுக்கு ஆகுது அதை பாருங்கள் ஃபுல்லாக இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேர் ரஃபிங் பண்ணிடுறோம் இது எம்பி ஷீட்லேயே வந்து காட்டன் ஒன் டுவெண்ட்டி ரஃபிங் பேப்பர் சொல்லுவோம் ஸோ கொஞ்சம் டைட்னஸ்க்காக நம்ம அப்படியே பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் ஃபைலில் பண்ணுவோம் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரஃபிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டிச்சார்ஜ் சொல்கிறோம் செக்ஷன் லைனும் இதே மாதிரி ரஃபிங் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல மோஸ்ட்லி வெல்ட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரஃபிங் க்ளீனாக பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வெல்டிங் நிற்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நெட் கைட்டியாச்சு ஸோ நெட் கைட்டோம் இப்போ திருப்பி இன்னொரு டைம் வந்து ஃபைலில் ரஃபிங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேப்பரில் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் ஃபைலில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மார்ச்சர் கூட அதில் எதுவும் இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் வாட்டரில் இப்போ பாருங்கள் செக்ஷன் அடிச்சிடலாம் செக்ஷன் வந்து அதிகம் அந்த இடத்துல அடிச்சிடும் இப்போ வந்து வால்வுடைய சேஃப்டி வால்வில் கட்டிட்டோம் சார்ஜிங் பின் அண்ட் சேஃப்டி உள்ள கிளானெட்னுடைய எல்லாமே கட்டிட்டோம் உள்ள ரப்பர் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கேஸ் லீக் ஆகிடுறதுனால கட்டிருக்கோம் இப்போ போடும் பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ ப்ராப்பராக வந்து வெல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து டென் எல்பிஜியில் தான் அடிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து கஸ்டமர் வீட்டிலே பண்ணுறதுனால நம்ம அர்ஜென்சிக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த வால்வுடைய நெட் இது ஒவ்வொரு டைம் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஒரு டைம் போ டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஃப்யூச்சரில் எதுனா ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட நம்ம கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா நெட்டை வந்து உடச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா திருப்பியும் ஒரு கால் நெட்டை திருப்பியும் வாங்கிந்து போடணும் அது பாருங்கள் அது சேஃப்டி பின் எல்லாமே கட்டிட்டோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஓல்டாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவுட்டோர் யூனிட்டில் கேஸ் லீக் ஆனது பேலன் கீ வால்வில் வந்து எப்படி போட்டு பாருங்கள் இது காட்டர் பின் இது எடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போடும் பொழுது ஈஸியாக போட்டுடலாம் அது ஷேப் மட்டும் மாறும் பட் இருந்தாலும் அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த வால் வந்து சே வேல்யூவாக நிற்கும் இல்லை அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற சின்ன ஒரு ரப்பர் ஓ ஓஸ் வந்து போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பவும் சார்ஜ் பண்ணாலும் நிற்காது கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக போயிட்டுருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போடும் பொழுது பக்காவாக இருக்கும் அது பாருங்கள் இந்த கார்டு வந்து 
பாட்ரு பின் வந்து உள்ளே உட்காந்துருச்சு ஸோ வெளியெல்லாம் வரைய வராது அந்த ஹேலங்கினுடைய உள்ள செட்டு இப்போ நம்ம அவுட்டோர் மட்டும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து வேக்கம் பண்ணுறது இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ டிச்சார்ஜ் லைன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் செக்ஷன் லைன் ஓப்பன் வச்சுட்டு மேலே இருக்க ஒரு செக்ஷன் மேலே இருக்கிற மவுத்தில் வந்து டம்மி நெட் வந்து போடுறோம் இப்போ நம்ம வேக்கம் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் வேக்கம் ஆன் பண்ண போகிறோம் மேலே இப்போ ஜீரோவில் இருக்க வேக்கம் போடலை இன்னும் டெக்னிக்கல் கோபிஜி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரிலேட்டட் வீடியோ நிறைய வரும் பாருங்கள் செக்ஷன் லைன் வந்து மேலே வந்து டம்மி போடுறோம் டிச்சார்ஜ் லைன் க்ளோஸில் இருக்குது செக்ஷன் லைன் ஓப்பனில் இருக்குது ஏன்னா இந்த கண்டென்சர் கம்ப்ரஸரில் இருக்கிற அக்மாஸ் பேர் ஹேர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வேக்கம் பண்ணிடுறோம் வேக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு டென் டுவெண்ட் டூ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து ஓடணும் ப்ராப்பர் வேக்கம் போடும் பொழுதும் இந்த ஒயிட் ஃபாக் வரும் உள்ளே இருக்க எல்லா அக்மாஸ் பேர் ஹேர் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் வேக்கம் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கே வந்து அந்த ஒயிட் ஃபாக் வரணும் வந்து டென் செகண்டில் நின்றுடும் ஸோ கிளியராக நம்ம வெல்டிங் பண்ணது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஸோ அந்த ஃபாக் வந்து நின்றுடும் பாருங்கள் லிக்விட் லைன் டிச்சார்ஜ் லைன் பாருங்கள் டிச்சார்ஜ் க்ளோஸில் இருக்குது லிக்விட் லைன் ஓப்பனில் இருக்குது சாரி செக்ஷன் லைன் ஓப்பனில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ வேக்கமுக்கும் வேக்கமுடைய ஓஸ் கட்டிட்டு இப்போது ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வந்து ரீஃபில் பண்ணுறோம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோன்னு கேட்காதீங்க கரெக்டாக ஒரு டென் டு தேர்ட்டி பிஎஸ்சி தான் இருக்கும் இது நம்ம பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வந்து திருப்பியும் நைட்ரஜன் விட்டு பார்க்குறதுக்கு இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக அடிச்சுட்டுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் பாருங்கள் அந்த ஓஸில் இருக்கிற ஏரம் எடுத்துட்டோம் அந்த ஒயிட் ஃபாக் வந்தோடனே இப்போது நம்ம ஓஸ் வேக்கம் போடுறது கிளியராக வந்து நம்ம ஏற்றணும் இல்லைனா வேஸ்ட்டாக போயிடும் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வச்சுருக்கேன் ஐடியல் ப்ரெஷர் எதுவும் சொல்லுவோம் நாங்கள் இது ரன்னிங் ப்ரெஷர் இல்லை இது ஐடியல் ப்ரெஷர் இப்போது க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போது செக்ஷன் லைனு க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்போது வந்து ஆல் கீழே செக்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா மேலே இருக்கிற டம்மி கட்டிட்டு இப்போது இன்னொருடைய பைப் லைன் வந்து போட்டோம் பாருங்கள் இப்போது லீக் பக்காவாக இருக்குது இப்போ நம்ம அடித்த இடத்துல எப்போவுமே ஒரு டைம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் பட் சோப் ஆயில் விட்டு நம்ம செக் பண்ணிடுறோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அடிச்சுட்டோம் மேலேயே அடிச்சிருக்கு கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல இப்போது லூப்ளிகேட் வந்து எடுத்து இந்த ஃபேன் நெட் போடுற இடத்துல லூப்ளிகேட் போடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்ட்ரீமில் கரெக்டாக போட்டாச்சு இப்போ நெட் வந்து பிடிச்சிட்டு கிளாக் வைஸில் சுற்றணும் சுற்றினோடனே நெட் வந்து டைட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நெட் டைட் ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு டைம் ஸ்பேனில் டைட் பண்ணலாம் இப்போது செக்ஷன் லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஃப்ளார் நெட் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி டஃப் ஆன் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அட்ஜஸ்டபிளில் ஆப்போசிட்டில் கிளாக் வைஸில் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி லிக்விட் லைன் டிச்சார்ஜ் வந்து பைப்பை வந்து கோட்ரு பைப்பை வந்து இப்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரீம் பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உள்ளே லாக் பண்ணியிருக்கு இப்போது வேக்கம் வந்து தனியாக இன்டோருக்கும் அவுட்டோர் பைப்புக்கும் வந்து இப்போ வேக்கம் வந்து ஆன் பண்ணி அது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் ஸோ ப்ராப்பராக வேக்கம் போடுறது கேஸ் வந்து ஆர் டுவெண்ட்டி டூ பக்காவாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வேக்கம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு இப்போ வேக்கம் ஓட்டி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வந்து இப்போ இன்செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஐடியில் தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் ஆன் பண்ணல மேலே கவர்லாம் பண்ணிவிட்டு 
இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து மாட்டிடலாம் ஸ்க்ரூஸ் எல்லா இடத்துலையும் போட்டால் தான் அவுட்டோர் வந்து சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆன் பண்ணோன்னு பேக் ப்ரெஷர் ரன்னிங்கில் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து கேஸ் வந்து இப்போ ரீஃபில்லிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ தேர்ட்டி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் லிக்விட் லைன் வந்து டிச்சார்ஜ் வந்து ஐஸ் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் பேசிக்காக வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த ஐஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்காது இது ஏற்கனவே ஓல்டஸ் வந்து அலுமினியம் காயில் இருந்து காப்பர் காயில் மாற்றிருக்காங்க ஸோ கூலிங் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாக இருந்தாலும் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக ரிசார்ஜும் சக்ஷனும் என்ன அழகாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போது வாட்டர் ஷோட்டிங் இருக்கு பாருங்கள் பைப் மேலே இப்போ ஃப்ளானெட்டு வந்து கிளானெட்டை வந்து டைட் பண்ணிடலாம் அதுக்கும் நான் மோஸ்ட்லி வந்து டஃப்லான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து ஆயில் ட்ரேசிங் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம லீக் செக் பண்ண அவசியமே இல்லை அந்த ஒயிட் கலர் டஃப்லான் டைப் வந்து எல்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கேஸ் லீக் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஓல் ஓல்டாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பிட் ஏசி அவுட் டோர் யூனிட்டு எப்படி கேஸ் லீக் ஆனதை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா இன்பாக்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ண கண்டிப்பாக கடமைப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்காக ஸோ இனிமேல் வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துகிட்டே இருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜி தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் சப்ஸ்கிரைபர் தேங்க்யூ